اهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات حل كتاب جيم تالتة ثانوي الفين واحد وعشرين في الفيديو بتاع النهاردة هنبتدي مع بعض في جرامر يونت فورتين والجرامر بتاعت اليونت دي بتتكلم عن حالات اف تعال نبتدي مع بعض على طول علشان درس مهم وحالات اف دي بناخدها من زمان ومهمة جدا اول جملة بيقول If I have to make a difficult decision I always not it with my friends اولا عشان نحل حالات اف او لما نلاقي جملة فيها حالات اف نعمل ايه اولا الحاجة الاساسية البيسك السهلة ان احنا نبص على التركيبة اللي موجود يعني انا هنا if I have to دي مضارع يبقى اف وبعدها مضارع كده هتختصر نفسك لحاجتين لا اما حالة اولى لا اما حالة صفرية هتشوف بعد كده الرقم اتنين الاستخدام هنا بالنسبة للجملة دي هل انا بتكلم عن حاجة لو حصلت هعمل كذا ولا بتكلم عن حقيقة علمية ولا بتكلم عن عادة طيب هنا انا بتكلم عن عادة العادة دي من استخدامات مين دي الحالة الصفرية صح اذا انا هنا هختار حالة اف الصفرية اللي هي مضارع ومضارع صح يبقى if I have to have to يعني مضطر الى ده مصدر الفعل او مضارع يعني have to make a difficult decision I always discuss it مش هحط will فهمتوا حاجة؟ يبقى الخطوة الأولى التركيبة نشوف التركيبة السليمة لو هي تركيبة واحدة اللي ماشية ماضي والناحية التانية would ماضي تام والناحية التانية would have خلاص الجملة سهلة واتحلت لو هي تحمل أكتر من حالة نخش بعد كده على استخدامات الحالة ونشوف دي مين فيهم بس نركز واحنا بنقرأ التركيبة ونفهم معنى الجملة هيبان دلوقتي هيجي لنا كذا جملة كده فيها المعنى متلخبط شوية ومحتاج تركيز والمعنى هو اللي هيخليك تحت تحل صح أو غلط ركزوا معايا If Sarah not older she would والمصدر try to get a job سوف تحاول يبقى الحالة إيه؟ الحالة التانية would والمصدر يبقى if she were أو she was واتفقنا ان وير ممكن تيجي مع كل الفواعل في حالة اف التانية دي طيب If I not the car it wouldn't have been stolen wouldn't have been والتصريف التالت اهو يبقى ده الحالة التالتة If I had locked the car طب لما اختارش hadn't بص على المعنى بيقولك كانت مش هتتسرق مدام كانت مش هتتسرق يبقى ده لو كنت قفلتها يبقى انا ما قفلتهاش If I had locked the car it wouldn't have been stolen If I not a car now I would have to give you a lift بصوا هنا من الجمل اللي بتغلط ناس كتير اول ما يشوف have بعد would بس دي حالة تالتة ركز معايا لمدة ثواني الجملة بتقول I would have to give you a lift have to سيادتك ده فعل اللي هو لسه حله في اول جملة وقلت عليه مضارع ده هو هو دي I would والمصدر have to على بعضها فعل معنى مضطر الى غير would have والتصريف التالت ادي مفيش بعده تصريف تالت صح؟ يبقى هنا انا في حالة تانية من if وليس تالتة if I had a car الماضي من have بس if he had behaved well the teacher not him طيب هي هاد بيهيفد حالة تالتة تمام تعال نشوف المعنى لو هو كان اتصرف كويس المدرس كان هيعاقبه ولا ما كانش هيعاقبه ما كانش يبقى wouldn't have punished him if علي read the reports he not the truth طيب عندنا في علي read المضارع اسمه read والماضي اسمه read و read اللي يميز لي مضارع عن ماضي خصوصا لما يكون الفاعل مفرد ان المفرد بتحط له اسم على المضارع اذا if علي read the report مش read the report دي ماضي ليه؟ لان مفيش اسم معاها فانا كده عرفت ان الفعل ده في الماضي اذا دي حالة اف التانية if علي read the report he would know the truth What would have happened if the mass is a passenger not her mobile phone? طيب عندنا would have والتصريف التالت if the passenger حالة تالتة had عايز had والتصريف التالت طيب عندي هنا hadn't had 
لم يكن معاها تليفونها الفعل الاساسي هاف وجبناه في التصريف الثالث بايهاد وانا عندي هاد الاصليه بتاعه الحاله الثالثه فهمتم طيب if you not at the sun you will damage your sight لو بصيت مباشره على الشمس طيب you will والمصدر اذا حاله اولى if you look سهل if i had booked the ticket yesterday بصوا هاد التصريف الثالث اذا دي حاله ثالثه I would have taken the train. Would have the تصريف التالت. If we didn't get heat and light from the sun, there not no life on earth. طيب. If we didn't ماضي بسيط. إذا إب أدي حالة تانية. There wouldn't be. I would be sorry. Would be no life. هنا أختار would be المثبتة حتى لو في wouldn't موجودة. لأن جاب لي النفي بعدها نو no لايف لا حياة فهمتوا حاجة؟ المهم دي حالة تانية if we didn't get there would be no life people who live near volcanoes leave home if they not طيب عندنا البراكين والناس عايشة جنب البراكين الناس هيغادروا المنازل لو حاجة حصل لها حاجة زي دي مش عايدة على الناس زي دي عادة على البراكين لأن الفعل جاي الربط الربط يعني يثور اللي هو البركان يعني فهل نقول ال... الناس هي اللي بتثور بتقربت لا لو البركان الربط يبقى الناس هتغادر تعالى حلو جدا حالة كام بقى people who live near volcanoes كل دول الفعل الفعل هو leave ده مصدر صح أو مضارع عشان people جمع يبقى people leave if the volcanoes erupt ايه ده دي حالة كام؟ دي حالة صفرية ده بيتكلم عن العادة الناس هناك متعودة لو حصل حاجة زي كده بيجروا على طول ويسيبوا البيوت عشان الموضوع خطر فهمتوا حاجة؟ يبقى عندنا مصدر هنا والناحية التانية مصدر برضه if there are clouds in the sky tonight You not be able to see the moon. لو في there are clouds, أنت مش هتقدر تشوف القمر. هتشوف القمر إزاي من ال من السحاب يبقى you won't be able. أنا عايز في الحالة الأولى won't be able to see the moon. طيب ركز مع بعض هنا ال هتقول لي بس ثواني لو في سحاب مش هشوف دي حقيقة. ركز كده في حاجة في الجملة بت... بت... بتقصف لك اللي انت بتقوله خالص عشان ما تفكرش فيه اللي هي تونايت لما بيبقى في تحديد لشيء معين او لوقت معين او ل... لحاجة معينة اللي بتكلم عنها مش في المطلق اذا حتى لو الحاجة حقيقة علمية ما بقيتش حقيقة علمية وما تتعاملش معها بالحالة الصفرية لان في تحديد هنا حدد لك تونايت بالذات مش عموما عموما لو في سحاب مش هتشوف عموما لكن الليلة دي يبقى انا كده حددت يبقى تطلع من الصفرية للحالة الاولى If I discovered a new planet I know it at my name Discovered دي ماضي بسيط يبقى I would give it uh, my name هديله اسمي If you not so long in the sun you wouldn't have got burned بس wouldn't have وادي تصريف التالت اهي يبقى انا كده في الحالة التالتة سليم يبقى if you hadn't lain so long hadn't lain يعني ما تمددتش لمدة طويلة في الشمس انا هنا عايز اقول له انت ما كنتش هتتحرق فما ينفعش اقول له لو كنت تمددت في الشمس مدة طويلة ما كنتش هتتحرق لا لو ما كنتش اتمددت مدة طويلة ما كنتش هتتحرق فهمتوا حاجة؟ المعنى بقى بعد ما عرفتوا الحالة ركزوا على المعنى If you wear a hat your face not burnt لو انت لابس طقية وشك مش هيتحرق من الشمس صح؟ المفروض يبقى If you wear a hat ده مضارع your face won't get burnt مش هيتحرق حالة أولى وطبعا ده your face فهذا تحديد ودي اصلا مش حقيقة يعني مش شرط فهي حالة اولى بس If mu'min had served pizza I know it there 
مؤمن ده مطعم سندوتشات I not there انا هاكل هناك طيب الفعل عندي had served يبقى I would have eaten there حالة If you practice a sport you not in the sports team practice مضارع يبقى you will get in a sports team If you not this medicine you won't get better لو ما أخدتش هذا الدواء مش هتتحسن أنا عايز هنا حالة أولى want والمصدر يبقى if you don't take المصدر المضارع أنا عايز حالة مضارع سواء مضارع مثبت أو منفي طب النفي في المضارع ب don't أو doesn't ماشي if you throw salt onto snow the snow كذا لو رميت ملح على الثليج الثليج ها يدوب melts اعتبر حقيقة علمية مضارع ومضارع ماشي طيب if you see someone stealing you not tell the police لو شفت واحد بيسرق لازم تقول للبوليس you should tell the police هنا مش you will لانه عادي في واحد ممكن ما يقولش للبوليس مش حاجة اكيد هتحصل مش ثوابت يعني اف كذا يبقى كذا لا ده هنا بيقول له انت المفروض عليك واحد بيكلم واحد وبينصحه if the park is badly damaged park فاكرينه من الفيديو اللي فات لو البارك مدمر بشكل شديد the tree نقط هتموت زي ما قلنا ساعتها يبقى if the park is badly damaged the tree dies دي حقيقة خلاص لو البارك مدمر الشجرة هتموت ودي حقيقة مش حالة أولى حالة صفرية You not see the rings if you cut the tree down لو قطعت الشجرة هتشوف الرينكس الحلقات يبقى if you cut you can see صح؟ الحالة الأولى If water freezes it not into ice دي حالة صفرية بقى لو المية تجمدت هتتحول إلى تلج يبقى it turns into حالة صفرية If it not raining for much longer the river would flood would والمصدر يبقى if it went on went on أو الماضي من go on يعني يستمر خلاص دي الحالة الثانية If the farmer's fields had got very dry last summer he not them طيب عندنا had got يعني الماضي التام يبقى he would have irrigated حالة التالتة و would have irrigated دي معناها كان رواها irrigate يعني يروي أو يسقي الزرع If there is a sandstorm tonight the town full of sand يبقى tonight عمل لي تحديد دي مش حالة صفرية دي حالة أولى يبقى the town will be full of sand If the wind was very strong it not away the newspaper in the garden لو الرياح كانت شديدة جدا it would blow يبقى was ماضي و would blow كده حالة تانية If you mix yellow and blue you get green حالة صفرية حقيقة If you hadn't caught the train you not in time Hadn't caught حالة تالتة يبقى you wouldn't have arrived in time لو ما كنتش لحقت ما كنتش هتوصل خلاص المعنى بقى you wouldn't have arrived If scientists study the rings of trees they not information about our climate in the past study مضارع دي حالة أولى يبقى they will find أو can find مش ممكن نبدل will بكان وما وغيره يبقى هنا حالة أولى برضه If there was not much rain in a year the rings in a tree not close together was not much يبقى would be close together ودي برضه would ولا wouldn't دي هنعرف كنا هنعرفها في ال reading زي ما قلنا المرة اللي فاتت نقراها يبقى if there wasn't much rain مفيش مطرة كتير ال rings هتبقى ضيقة يبقى هيبقوا close على بعضهم قريبين على بعضهم if a tree not deep roots 
it won't fall over in strong winds won't ده مستقبل يبقى if a tree has دي حالة أولى if the bark of a tree was destroyed فاكرين لما جه حقيقة جه مضارع لو هنا was destroyed حالة تانية ادي ماضي uh, the tree would die نفرق ده هي اه حقيقة علمية بس هو هنا بيتكلم بالحالة التانية يعني اكيد بيقصد لو كانت دمر يبقى هو هنا ما بيحكيش عن الحقيقة خلاص آه واحنا قلنا رقم واحد عندنا في حالة اف التركيبة نشوف التركيبة وبعدها نشوف المعنى ونشوف آه الاستخدام بتاع الحالة if you pick those apples now they not very sweet لو اخدت او قطفت التفاحات دي دلوقتي مش هيبقى طعمهم حلو قوي طيب دي حالة أولى يبقى they won't taste مش هيكون مذاقهم حلو if you had thrown that stone you not the window had والتصريف التالت يبقى you would have broken the window if she trains hard she not next week's race لو اتدربت كويس دلوقتي هتكسب she will win next week's uh, race I know at the football match if they showed it on television. لو هم عرضوا الماتش في التلفزيون أنا هشوفه. يبقى if they showed في الماضي I would watch. If I not you I'd listen to the weather forecast before going for a picnic. دي النصيحة اللي هي الحالة التانية من if if I were you من التعبير المحفوظ ده. Have you done your homework? No, I will do it. We have finished dinner. We have finished dinner. أنا هنا مش بقول لو خلصت عشاء بقول لما ما خلص عشاء. ركزوا معي. ما فيش حاجة اسمها لو خلصنا عشاء يعني إحنا هنفضل طول حياتنا نتعشى. أكيد لا. أكيد في وقت ما هنخلص. فهو هنا ما بيقولش لو لو خلصنا بيقول لما نخلص. When we have finished. طب يعني إيه when ومضارع تام. لو فاكرين لما شرحنا واتكلمنا في المضارع التام قلنا الرابط الزمنية وين وافتر وبيفور وكل الحاجات دي لو جت معاها ناحية من الناحيتين مستقبل يبقى الناحية التانية مضارع بسيط او مضارع تام هنا ناحية مستقبل I will do it ورابط زمني اللي هو وين يبقى الناحية التانية لا اما مضارع بسيط لا اما مضارع تام هنا جابها مضارع تام فهمتوا اللفة عاملة ازاي؟ Uh, if I had broken bones like Sammy, I not abroad to be treated there. طيب عشان انا عارف ان اغلبكم هيبقى حللها غلط وهيقعد يكتب لي في الكومنتس برضو ان انا اللي غلطان ركزوا. دي مش حالة تالتة. انا هنا ما عنديش had وتصريف تالت بتاعت الحالة التالتة. انا هنا عندي had وbroken bones يعني عظم متكسر. تمام؟ لأن أنا ما بقولش لو أنا كسرت عظم عظم بال بال بالمبهم كده زي سامي ما عمل أنا كنت هسافر أتعالج بره واحدة واحدة لو أنا هنا اللي كسرت العظم يعني ده حالة تالتة وده تصريف تالت هاد وبروكن مش هقول بونز هقول ماي بونز صح؟ لا أنا كسرت عظمي أو أنا اتعورت فساعتها هسافر اتعالج فهتبقى حالة تالتة. هنا لو أنا لدي عظم مكسور هسافر اتعالج. دي معنى الجملة. يبقى بروكن بونز هنا ده اسم على بعضه بروكن بونز عظم مكسور كلمة بروكن مش حالة تالتة كلمة بروكن دي صفة للعظم. عظم مكسور فهمتوا حاجة؟ فدي حالة تانية. If I had لو كان لدي في الماضي البسيط I would travel مش I would have traveled فهمتوا؟ If the car he had not an alarm against the theft it would have been stolen عرفت انها هتبقى حالة تالتة طب نركز تقول لي بس هي حالة تالتة وهاد موجودة فضل التصريف التالت نختار هاد لا نركز برضو مع بعض If the car he had وكما الجملة دي قبل ما نكمل أصلها إيه؟ If the car which 
هي هاد مالها عندها انذار تاني if the car he had يعني ممكن نبدلها ونقول if the car he owned في الماضي يعني اللي يمتلكها صح مش نفس المعنى هو هنا عايز يقول لو عربيته يعني the car he had يعني his car على بعضها يبقى if the car he had دي كلها الفاعل the car he had دي كلها الفاعل فاضل لي الفعل والفعل عندي عايز اجيبه في الحالة التالتة يبقى had had an alarm فهمتوا حاجة the, the car he had على بعضها دي يبقى the car which he had دي بتاعت جملة لوحدها العربية الذي يمتلكها فهمتوا يبقى الفعل لسه كله ناقص اللي هو had had كان لديه If they found a company of their own I know not to work there برضو جملة هنغلط فيها وبرضو جملة هتعملوا لي صداع عليها احنا هنا الشركة هنجدها ولا هنأسسها هل هنا لو هم وجدوا شركة of their own بنفسهم I will work with them او انا هشتغل معاهم هل هم هيجدوا الشركة ماشيين كده في الأمان الله لقيوا شركة دخلوها فتحوها اشتغلوا فيها ولا أسسوا الشركة يبقى فاوند ده مش الماضي من فايند مش الماضي من يجد فاوند ده فعل يؤسس ده فعل في المضارع if they found فاوند يعني يؤسس وجاي منها فاونديشن طيب يبقى if they found a company ده مضارع أنا إن شاء الله will apply to work with them ان شاء الله هقدم واشتغل معاهم حالة اولى طيب if the milk not to 100 degrees uh, stays out of the fridge for long it gets sour طيب sour يعني حامض يعني يعني باظ طيب if the milk not to 100 degrees stays out of the fridge بس بص انت هتقول لي ادي دي حقيقة علمية it gets اهو ويلا نختار هنا if the milk is boiled عشان دي مبنية للمجهول وانت بتحل طبعا وواثق كده ان انت ايه برنس وجبتها مبنية للمجهول وصح وتمام طيب ركز معي بص اقرأ الجملة if the milk كذا to 100 degrees stays out of the fridge هو ده الفعل لو اللبن ايا كان اللبن ماله بقي خارج التلاجة لمدة طويلة هيحصل له ايه؟ هيفسد يبقى لو اللبن بقي ادي الفعل في المضارع بتاعك وادي الفعل في المضارع بتاعك وادي الحالة بتاعت اف كاملة في الجملة فالاختيار اللي ناقصك مش بتاع حالة اف طمن كده واهدى stays out of the fridge ده الفعل الاساسي بتاع فعل الشرط جاي في المضارع و it gets sour ادي فعل جواب الشرط جاي في المضارع ادي الحالة الصفرية بتاعتك جميلة وصح زي ما انت فاهم طب امال if the milk not to 100 degrees stays فاكر لما قلت uh, broken legs او بلاش فاكر لما قلت the car he had طيب بص if the milk اللي مغلي او اللي متسخن ل 100 درجة فضل بره التلاجة يبقى ده معناها اللبن اللي مغلي ده كله الفاعل صح؟ كله الفاعل يبقى if the milk which is boiled to 100 degrees اللبن اللي غلي يبقى which is boiled ممكن ابدلها كلها ب boiled فهمتوا حاجة؟ تاني نفتكر which مش لما كنا بنحط which ونقول the car which uh, was stolen مثلا ممكن نقول the car stolen ونحذف which ونحذف معها verb to be بتاع المبني للمجهول مش ده كان الحذف في which هنا if the milk which is boiled to 100 degrees stays يبقى لو اللبن اللي غلي ل 100 درجة طيب ويتش كده خلاص انا فهمت ان موجودة فين ويتش هنا محذوفة ومحذوف معاها از علشان يتفضل البويلد فقط 
وتنفع ومفيش مشكلة يبقى لما أقول if the milk boiled to 100 degrees stays out of the fridge يبقى اللبن اللي مغلي ال 100 درجة بقي خارج التلاجة هيبوظ فهمتوا؟ يا رب بس نسمع الشرح كويس لو لسه ما فهمتهاش عيد كلامي من اول وجديد اللي طول قوي ده قبل ما تسال او قبل ما تقول لي غلط طيب فاطمة would have spent the summer holiday in Sharm Sheikh if she not the first prize in the art competition عندي هنا would have والتصريف الثالث يبقى دي حالة تالتة يبقى if she had won uh, I always a severe headache if I spend much time on the computer if I spend ادي مضارع I get لأن دي عادة I always يبقى I get تمام uh, always uh, فهمتني انها عادة والعادة من استخدامات الحالة الصفرية If Mona had come 10 minutes earlier, she would have met her both. حالة تالتة. Uh, if he hadn't helped me with some money, I uh, able to buy a new flat. ما كنتش هقدر. يبقى I wouldn't have been able. حالة تالتة برضو. She would have been successful. حالة تالتة. If she not well had planned well. سهلة. Uh, if the money he had not enough, uh, he would have built a new hospital. فكرين نفس المثال. The car he had, هنا the money he had, زيها. الفلوس اللي معاه مالها كانت enough. يبقى had been enough. خلاص. Had been enough كانت. هناك كانت had had. هناك كان في تلاتة had ورا بعض. The car he had. had had معرفش uh, an alarm صح هنا the money he had ماله had been enough كان كافيا في التصريف الثالث او في الحاله الثالثه فالناحيه الثانيه would have والتصريف الثالث if you had arrived earlier you not the president لو كنت وصلت بدري شويه had arrived في التصريف في الحاله الثالثه you would have seen the president If they are not an eclipse, the sky would have gone dark. حالة تالتة برضو يبقى if there had been an eclipse. If we had bought the house, we would have lived in Cairo. حالة تالتة. If we had وتصريف التالت, we would have lived in Cairo. ودي آخر جملة في الدرس بتاعنا unit 14. حالة if يا رب تبقى كده الدنيا وضحت. اللعبة سهلة صدقوني وحالات اف سهلة جدا في حلها كل بس التركاية اللي هم بيلعبوا عليها واكتر حاجات انتوا غلطتوا فيها على رهان هي الحاجات اللي فيها المعنى بتاع الجملة فتركزوا كده وتشوفوا المعنى بتاع الجملة كامل ولا مش كامل عندي فاعل وعندي فعل قبل ما تدور على الحالة تكمل ازاي خلاص ولو في حاجة مش مفهومة عيدها تاني من الشرح وان شاء الله هتتفهم واشوفكم ان شاء الله على خير الفيديو اللي جاي